Bonito, aqui é a Malantar202 trazendo aqui para vocês no nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que é, porque aí dessa vez meu povo, estamos aqui para quem sabe começar uma nova série do canal desse jogo que eu vou falar para vocês que eu estava muito, muito afim de jogar, que é The Stanley Parable, que cara, boatos que ele é um rolê muito doido, muito insano, que é uma coisa que a gente gosta muito, tendo em vista The Walking Dead, Far Cry 4 e essas coisas, né, e cara, bom, sem perder mais tempo, deixa só uma olhada aqui, ó. Olha esse computador. Isso aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o meu programa de gravar. Ele tá, tipo, reproduzindo a minha tela completamente. Caraca, que estranho. Então vamos lá, galera. Vamos iniciar o jogo aqui, bolado. Bom, pelo que eu sei desse jogo, The Stanley Parable, ele é mais ou menos uma narrativa contada... Uh... Assim, tipo, a gente vai jogando e vai ter sempre o um narrador acompanhando a gente. E de, de acordo com o que a gente vai fazendo, esse narrador vai narrando uh, os acontecimentos e as consequências. Logo, tem tudo pra ser do cacete. This is the story Olá, of começou! A man named Stanley. <risos> Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Okay. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul winding, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly Estranho? Stanley was happy. Muito estranho. De veras, bem. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Virou he pai. He his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say Hi. Hi, Stanley. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his Opa. desk and stepped out of his office. Bom, ele disse que a gente saiu do nosso... Ó, oh, tá vendo? Tá vendo? Tudo que a gente vai fazer, ele vai narrar. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Memo é memorando, explicando a situação, galera. Ok. Isso aqui tá muito freaky. Não. Eita porra. Ok. Ok. Essa musiquinha é... Duas portas. Oh, que legal! When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ele disse que a gente entrou na porta à esquerda, mas o que acontece se eu entrar na porta à direita? Vamos ver. This was not the correct way to the meeting room, uh. and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ok. Bom, ele se adaptou à nossa escolha. Eu não quero deixar a porta fechar. Ah! Ah! Truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully okay. constructed room. Vai ficar aqui no quarto. Stanley aqui. simply stood here, drinking it all in. Tá. <laughs> Vamos embora então. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ok, a primeira porta aberta à esquerda. Logo é essa. Tá, a gente já desobedeceu ele, vamos obedecer agora. Então ele detourou por causa da maintenance section, walked straight ahead to the opposite door e got back on track. Tô com medo, cara. Tá, achei que isso aqui fazia alguma coisa, não fez nada não. Ok. E agora? Aqui é a sala de reunião. 
E aqui a gente volta todo. Vamos, vamos para a sala de reunião. Vamos para a sala de reunião. Quero ver se o que, que foi que Yet, aconteceu. Não havia uma única pessoa aqui também. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ok. Então, o, a sala do meu chefe é no andar de cima. Bom. Coming to a staircase, Opa. Stanley walked upstairs to his boss's office. E se eu descer? Cara, isso, isso é muita... Esse negócio tá mexendo com a minha mente. Porque eu tô querendo fazer as coisas ao contrário do que ele tá dizendo pra ver o que acontece. Mas eu também quero ver se o chefe dele tá lá em cima. Mas que merda. Eu vou subir então. Pra sala do chefe que parece mais um cabaré. Fui parar no cabaré. Puta merda. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Okay. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. O teclado, que teclado? Opa. O que, que é isso aqui? Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Aqui. Eu tô apertando E. 2845. Eu tô tentando, moço. Tô... 2, 8, 4, 5. Eu tô apertando. Eu não tô entendendo. Pera. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in. And the door just opened all by itself. Tá porra. And suddenly got the hell along with the story. Well, whoop de do. Eu não... Ele riu da minha cara porque eu não tava conseguindo colocar o 2, 2, 4, 5, eu queria saber respeite. Tá porra! Where am I? Ih, vou descer ali não, ali é pra ir pro capiroto, ali é pra ir pro capiroto. Meu irmão, tá, vamos lá, vai. Aperta o botão. Tô indo pro inferno. Oh! Felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Onde é que eu tô? É só isso que eu quero saber. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Eita, Giovana. Escape. <risos> e agora? Ele tá falando que a gente foi pra lá. Escorredor, eu vou pra cá mesmo. Eu quero ver que merda é essa de controle da mente. Eu quero ver! Quero ver tu me chamar de amendoim! Apertei o botão. Rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ah, eu vou. Já tô aqui mesmo, mano. Quero saber o que vai acontecer essa porcaria aí, véi. Câmera. Ok, ok, vamos, vamos acender aqui então. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. É um Big Brother! One of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. É 
Big Brother. Eu tô no Big Brother. Por que ninguém me avisou? Oh! Cadê o meu? O estrela é 425. 427. Ali, ó. Employee 427. Ali, ali, ali. Achamos, já achamos, já. Achei essa linha do Stanley ali. Aqui é o quê? This mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life Olha, não tem fim. blind to the world? Não tem fim. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Bom, ali tem a sala de ligar. Aqui tem alguns botões. Uh... Doideira. Doideira, doideira, muita doideira. Acertou o seguinte, galera. Eu vou terminar esse episódio de The Stanley Parable por aqui, certo? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou, mais ainda compartilhe nas suas redes sociais. Se você quer que eu termine de contar essa história aqui no canal, deixe seu apoio, deixe o like, deixe o comentário. E me diga o que você teria feito de diferente. Sem spoilers, por favor, galera. Se você já viu eu no canal de algum outro youtuber, se você já jogou, no spoilers, please! Spoilers não são legais, certo? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo da loira e do Stanley. E eu fui.